سلامونه او نیکی هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل استاد په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم هیله ده چې زموږ له تدریسي بهیر څخه ازمي استفاده وکړي دا وار یې غواړو تاسو ته ریاضي له پیله سره شروع کړو دا چې ریاضي د علم پیله کومه ځای شروع کېږي نو تاسو ته به موږ نن ریاضي له پیله شروع کړو نو ریاضی علم چې دی له څو بخښنو څخه جوړ شوی دی چې د هغوی بخښنه لومړی زه تاسو ته معرفي کوم چې هغوی عبارت یې لس ریاضی علم له څو بخښنو څخه جوړ شوی دی چې یو له هغوی څخه حساب دی حساب او دوهم چې دی هغه الجبر دی او دریم چې دی هغه مثلثات مسلسات او سلرم چې دی هغه هندسه ده نو د ریاضي علم پیل چې دی هغه له حساب څخه کېږي کله چې موږ تاسو ریاضي زده کوو د ریاضي د زده کړې لپاره د دې لپاره چې د ریاضي په زده کړې کې تاسو بیا پس را نسي او ریاضي باندې مو سر خلاصي نو تاسو باید لومړی حساب برخه زده کړئ د حساب برخه چې کله تاسو زده کوئ بیا تاسو کولی شئ ریاضي په صحیح ډول زده کوئ نو راځو موږ لومړی له حساب څخه پیل کوو دا چې حساب د علم تعریف څه ډول دی دا به موږ تاسو لومړی د حساب د علم تعریف وکړو د حساب د علم تعریف داسې دی حساب نو که چیرې چا پوښتنه راسه وکړه چې د حساب د علم تعریف څنګه دی حساب علم له هغه علم څخه عبارت دی کوم چې له اعدادو او د دغو اعدادو له سلورګونو عملیو څخه بحث کوي دا د حساب د علم تعریف دی اعداد خو موږ پوهېږو چې اعداد چې دي هغه اعداد چې دي اعداد هغه لکه یو و دو و درې و سلور و داسې نو تر لایې تناهي دغې علامې ته ویل کېږي لایې تناهي لایې تناهي په څه معنی لایې تناهي دا معنا چې عددونه ختم یا پای نه لري څوک به نه وایي چې دا عدد نو تر ټولو لوی عدد یې مثلا عددونه کېدای شي هر څومره لوی سي غټ سي دا د لایې تناهي علامه ده یعنې ختم یا پای عددونه نه لري او بل ریاض حساب علم چې دی یو له دغو اعدادو څخه بحث کوي بل له څلورګونو عملیو څخه بحث کوي څلورګونې عملیې سلورګونی عملیه سلورګونی عملی چې دی هغه یو جامع ده بل منفی ده بل ضرب او بل هم تقسیم نو د حساب علم له هغه علم څخه عبارت دی کوم چې له دغو اعدادو او له سلورګونو عملیو څخه بحث کوي دا د حساب د علم تعریف دی نو د حساب د علم په تعریف کې اول اعداد یادېږي نو ځکه موږ لومړی پیل له اعدادو څخه کوو دا چې اعداد ویل څنګه کېږي د اعداد د لوستلو لپاره باید کوم ټکي په نظر کې ونیسو نو لومړی هغه موږ زده کوو لومړی به زه تاسو ته اعداد تعریف کوم نو دا چې موږ د حساب علم تعریف کې چې حساب علم له هغه علم څخه عبارت دی کوم چې له اعدادو او سلورګونو عملیو څخه بحث کوي نو لومړی د ریاضي د علم په تعریف کې اعداد یاد شول نو لومړی ځکه موږ د اعدادو تعریف باید وپېژنو چې اعداد څه ته ویل کېږي اعداد اعداد څه شی دی اعداد د شانو د شمېرلو وسیله ده که چیرې چا پوښتنه راسه وکړه چې اعداد څه ته ویل کېږي عدا د شانو د شمېرلو وسیله ده دا یو وسیله ده چې موږ د شانو د شمېر لپاره استعمالوو مثلا ګوره که اوس لیکل شوي کلمان نو موږ خو نه پوهېږو چې څومره کلمان مګم د عدد په ایښولو سره بیا پوهېږو چې دوی موږ ته را یادوي اته کلمان دغه عدد د دا شی د شمېر لپاره یو وسیله شوه که دغه عدد نه وای د داشانو شمېر نه معلومېدی نو دغه عدد د داشانو د شمېر لپاره استعمالېږي اوس ګوره لیکلي کتابونه نو موږ خو نه پوهېږو چې څومره کتابونه ولې د عدد په ایښولو سره پوهېږو چې دوی یادوي دولس کتابونه نو عدد د شانو مقدار معلومېږي دا عدد د شانو اندازه را ښيي چې دا شی څومره شی دی دغه عدد د داشانو د شمېر لپاره یو وسیله شوه نو که چیرې چا پوښتنه راسه وکړه چې عدد تعریف که عدد تعریف داسې دی عدد 
د شانو د شمیرلو لپاره یو وسیله ده دا وسیله موږ ته د شانو شمیر راښيي نو دا د عدد لپاره تعریف نو د دې لپاره چې تاسو د عدد لوستل زده کړئ چې عدد څنګه باید ووایو څنګه باید نوشته کو لږ څه اسانتیا پکښې منځ ته راشي د عدد لوستلو لپاره باید دوه مهم ټکي په نظر کې ونیسئ هغه مهم ټکي چې دي یو مرتبه باید تاسو وپېژنئ مرتبه او بل هم طبقه مرتبه څه ته ویل کېږي که چا درته ویل مرتبه یو رقمی عدد ته ویل کېږي که چا ویل مرتبه څه شي ده یو رقمی عدد ته ویل کېږي لکه مثلا یو کامه دوه درې څلور پنځه داس نو تر نو پورې د یو څخه تر نو پورې عددونه یو رقمی دي یعنی یو یو عدد یې له ځان سره ملګری نه لري دغه یو یو عدد ته موږ مرتبه ویلی شو او که بیا تاسو غواړئ چې طبقه وپېژنئ طبقه بیا درې دنیا دون ته ویل کېږي کله چې درې دنیا دون څنګ په څنګ راشي مثلا اوه اته شپږ اوه سوه شپږ اچا درې دنیا دون چې څنګ په څنګ راشي کوم جلاوالی په منځ کې نه وي دې ته د عدادو یو طبقه ویل کېږي یعنې طبقه درې دنیا دون ته ویل کېږي او مرتبه بیا یو رقمی عدد ته ویل کېږي نو عدد ځینې مهمې طبقې لري چې راځو هغه به وپېژنو هغه طبقې چې موږ یې په ورځني ژوند کې استعمالوو او موږ د هغه سره مخامخ کېږو هغه به موږ تاسو اوس معرفي کو نو عدد ځینې مهمې طبقې لري چې هغه لومړی دا دی لومړی د یویزو طبقه عدد ځینې نورې طبقې هم لري خو موږ ته چې په ورځني ژوند کې استعمالوو له دغو طبقو څخه استفاده کوو اوس نو یو څوک درته وایي وایي چې د یوې په طبقه پورې کوم عددونه اړه لري طبقه خو درې رنې دونه ویل کېدل د یوې په طبقه پورې کوم درې عددونه اړه لري کله چې د یوې د طبقې عددونه تاسو وایاست نو تاسو به لومړی له همدې یوې څخه شروع کړي یعنې یو چې دی خپل د هغه یوې دی بل چې دی لسیز دی او بل چې بیا دی هغه سلیز دی دا د یوې په طبقه پورې تړلي عددونه دي او که بیا چیرې تاسو ته یو څوک وایي چې تاسو د زریس د طبقې عددونه نومونه یاد کوي د زریس په طبقه پورې کوم عددونه اړه لري له همدې زریسه به ورته شروع کوي یو چې دی د هغه زریس دی اوس تاسو چې پسې عدد وایاست فقط د دغه عدد د دغه زریس سره د لس او سل کلمه اضافه کوي مثلا پسې چې دی لس نور همدا زریس لس زریس او پس سل زریز دا د زریز په طبقه پورې تړلي عددونه دي د هرې طبقې عددونه چې تاسو یادوي اول هغه یاد کړئ چې دی یادوي مثلا وایي د زریز په طبقه پورې کوم عددونه اړه لري ته به ورته وایي دا ته چې نوم یادوې دا زریز دی هغه نور دوه چې تاسو یادوي هغه ما د لس او سل کلمه ور سره اضافه کوي یعنې لس نور هغه زریز لس زریز او پس د سل کلمه ور اضافه کوي سل نور هغه زریز دی سل زریز سل زریز سل زریز چې دی سل زریز معنا لک سل دانې زریانګ سره یو ځای کو هغه ته موږ یو لک هم ویلی شو او بیا د میلیون په طبقه پورې کوم عددونه اړه لري ورته وایي دا تاسو چې نوم یادوي دا تاسو چې نوم یادوي دا هغه میلیون دی او پس ما تاسو ته ویل او پس عدد چې تاسو یادوي فقط د لس او سل کلمه اضافه کوي اول د لس کلمه لس میلیون او پس تاسو باید د سلو کلمه اضافه کوي له میلیون سره یعنی سل میلیون دا د میلیون په طبقه پورې تړلي عددونه دي او که بیا چیرې تاسو د میلیارد په طبقه پورې وایي کوم عددونه اړه لري ورته دا تاسو چې نوم یادوي یعنی څوک یعنی خپله دا میلیارد میلیارد دی او پس څوک د دې سره به د لس کلمه اضافه کو لس میلیارد او پس د سلو کلمه اضافه کو سل هم دا میلیارد نو کله چې تاسو د یوې طبقې د عددونو نومونه اخلی مثلا د زریز د طبقې نومونه اخلی دا زریز اوایس خپله دا زریز یاد کوي ځان د اسانتیا لپاره زده کول د اسانتیا لپاره دا دی چې نوم یادوي همدغه زریز ووایه 
ما زی دل اس اوسل کلمه ور سره اضافه کړي یعنی لازر او سل زریس تاسو وای وای د میلیون په طبقه پر کوم مدن اړه لري ورته دا ته چې نوم یاده دا میلیون دی د لس او سل کلمه ور سره اضافه کړه پس لس میلیون او پس سل میلیون او د میلیارد په طبقه پر کوم مدن اړه لري دا تاسو چې نوم یاده وای دا میلیارد لس او سل کلمه ور سره اضافه کړه لس میلیارد او سل میلیارد دا او د اعدادو طبقې چې ستاسو سره د دې په زده کولو سره ستاسو سره کومه کوي چې تاسو د یو عدد لوستل وکوي نو اوس د دې لپاره چې تاسو د اعدادو طبقه باندې زده کوئ بیا تاسو د اعدادو لوستل کولای شئ په څنګه ډول به یې کوو د اعدادو لوستل مثلا تاسو ته وویل شي وای تاسو خو دغه عدد راته ووایاست مثلا پنځه درې وای دا خو وایست لومړی چې کله تاسو یو عدد وایست لومړی باید تاسو هغه عدد طبقه بندي کړي طبقه بندي به مزده وي مثلا یویز لسیز لسیز معنی لسیان دا درې لسیان دي درې لسیان یې دیرش او پنځه دا سول پنځه دیرش اوس مثلا تاسو ته وای دغه عدد وایست موږ وایو یویز لسیز سلیز سلیز معنی صدیان دا چې دوه صدیان دي نو دوه سوه نور پخوانی عدد دي دوه سوه او پنځه دیرش تاسو ته وایو وای دغه عدد خو راته وایست یویز لسیز سلیز سلیز پس یې زریز طبقه شروع کېږي زریز زریز معنی زریان دا چې درې دي نو درې زره و دوه سوه پنځه دیرش تاسو ته وایو وای دغه عدد خو راته وایه تاسو به وایست دا خو زریز دی د زریز پس یې د لسو کلمه چې به مو اضافه کولی یعنی زریز پسې لس زریز لس کلمه چې کله پر یو عدد راسي معنا ده دوباره عددونه یو ځای ووایه ګورې زریز لس زریز لس کلمه چې کله پر هر عدد راسي معنا ده دوباره یو ځای ووایه داسې دیار لس دیار لس زره و دوه سوه پنځه دیرش وای دا خو راته ووایاست ته دا خو زریز و بیا لس زریز دی د لس زریز پسې په طبقه بندې کې سل زریز دی سل زریز سل زریان لکو معنا ورکوي دا یې شپږ لکه و دیار لزر و دوه سوه پنځه دیرش او که تاسو داسې یو بل رو سره اضافه سي د سل زریز پسې د سلو کلمه چې راسي د هغه عدد طبقه خلاصېږي د زریانو طبقه خلاص ول د زریانو طبقې څخه وروسته میلیون شروع کېږي دا چې دوه دي نو دوه میلیونه دوه میلیونه شپږ لکه و دیار لزر و دوه سوه پنځه دیرش آ وای دا خو وای ته وایه میلیون پسې چې عدد دی هغه پسې د لس کلمه له میلیون سره اضافه کوو چې لس میلیون سي لس معنا ده دواړه یو ځای ووایه یعنې دولس میلیونه شپږ لکه و دیار لزر و دوه سوه پنځه دیرش بیا تاسو ته وایو وای ته دا ووایه ته وایه دا خو لس میلیون د لس پسې سل کلمه راځي سل کلمه چې راسي معنا ده درې سره یو ځای ووایه درې سره یو ځای یعنې دوه سوه دولس میلیونه شپږ لکه و دیار لزر و دوه سوه پنځه دیرش وای دا خو راته ووایه ته وایه دا خو سل میلیون سل کلمه چې راسي نور د هغه طبقه خلاص سول میلیون خلاص سو پس چې دی میلیارد راځي د میلیون څخه وروسته دا چې څلور دي نو څلور میلیارد نور پخوانی عدد ویل کېږي څلور میلیارد دوه سوه دولس میلیونه شپږ لکه دیار لزره دوه سوه پنځه دیرش وای دا خو راته ووایه ته به د میلیارد پس ما د لس میلیارد کلمه راځي لس څه معنی لس دا معنی د دواړه عددونه یو ځای ووایه څلور ویش میلیارد دوه سوه دولس میلیونه شپږ لکه دیار لزره دوه سوه پنځه دیرش وای دا خو راته ووایه ته وا لس میلیارد پس سل میلیارد سل څه معنی سل دا معنی چې یعنې درې سره عددونه یو ځای ووایه یعنې نه سوه سلیر ویش میلیارد دوه سوه دولس میلیونه شپږ لکه دیار لزره دوه سوه پنځه دیرش نو کله چې تاسو د یو عدد لوستل کوئ لومړی باید هغه عدد طبقه بندي مزده وي طبقه بندي کې که چیرې د لسو کلمه پر یو عدد راسي مثلا دا زریز لس زریز لس معنا ده دواړه یو ځای کړ یعنې دیار لس او که چیرې بیا تاسو د سل کلمه پر یو عدد راسي مثلا دا میلیون دي دا لس میلیون دي سل میلیون سل بیا څه معنا سل معنا ده درې سر یو ځای ووایه دوه سوه دولس یا مثلا نه سوه سلیر ویشت سل کلمه چې پر هر عدد راسي معنا درې عددونه یو ځای ووایاست او که د سل کلمه راله پر یو عدد باندې یعنی چې دوه دانې عددونه یو ځای ووایه که چیرې ستاسو د عدد ته بکه بندې زده وي نو تاسو کولای شئ هر عدد ووایاست نو دا و د ریاضي د عددو هغه لوستلو طریقه تر بیا پورې چې بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر کېږو تر بیا پورې ښې چارې